na kus asubuhi radio jambo Hai basi karibu tena msikilizaji ni saa moja na dakika kumi na moja ikiwa unaendelea kusikiliza radio jambo na kipindi ni gidi na ghost asubuhi eh, governor wa Central Bank of Kenya tayari ameingia studio ni eh, bwana Patrick Njoroge eh, pamoja pia na assistant director ambaye pia ni mkuu wa mawasiliano eh, bwana Wallace Kantai pia ameingia studio ni ili tuweze kuzungumzia hizi noti mpya na nikapenda kuanza kumkaribisha CBK governor eh, bwana Njoroge karibu sana asante sana gidi mm-hmm. asante kwa kunikaribisha hapa studio ya radio jambo mm-hmm. 97.5 fm mm-hmm. na tunawasalimia wote ambao wanasikiza mm-hmm. pali wali karibu sana karibu sana bwana Njoroge ghost yuko eh, ghost yeah, yuko hapa <laughs> amechangamka <laughs> sana hapa amechangamka kweli kweli bwana kantai pia karibu sana na kuona pale umeweka pesa zako juu ya meza uh-huh. oh, ume... <laughs> badala badala kuzika kwa kibiti hizo ni za kwa hivyo pue ujue zikienda <laughs> e, tufuatane kwa hivyo tukizungumza hizi pesa mpya in fact bwana mle tulikuwa tunazungumza juzi Kwenye. tunasema yani for the first time tumepata pesa ambayo inatoshea kwa wale tu vizuri unajua hizo zamani kidogo ilikuwa kubwa kidogo ukiweka kwa wale tunatokea tokea nje sasa hivi tunaona pesa inatoshea vizuri kwenye wallet pale unakumbuka tukizungumza hata sasa hizi nimeambia jamaa eh. wale tuwalete ile ya dola kwa sababu hiyo pesa ina ni kama dola tu ni eh, kadogo eh. kanatoshea vizuri sana eh, na pia rangi zake zinafana in fact ukiangalia eh. kama uangalie vizuri unaweza fikiri uko na international currency eh. <laughs> <laughs> wajua wakati tu iondoa hizi hizi pesa mm. uh, tuliwauliza uh, wananchi na, na maoni ya uh, wananchi ndiyo tuifuata mm-hmm. uh, na walisema ati wanataka zile ndogo uh, kiasi, kiasi. Uh-huh. alafu hata vile michoro mm-hmm. um, yoyote ni wananchi walituambia mm. um, in fact ilu rusoni nilikuwa nataka kuuliza mbona governor mm-hmm. kwa nini muli nyinyi kama central bank muliamua kuanzisha hizo noti mpya wajua mm-hmm. um, hii ni kulingana na katiba ile ya 2010 mm-hmm. uh, ndio ili ilituambi ilisema il lazima tu badilishe tu badilishe tupate noti mpya mm. na lakini um, kubadilisha mm-hmm. uh, tuli tunge tuli, tulianza na kuwauliza wa, uh, wananchi wa Kenya, mm. wa Kenya. maoni yao maoni yao mm-hmm. na ndio tulifuata pia mm-hmm. tulifuata vile vile imechorwa vile mm-hmm. imeundwa mm-hmm. na na sasa mm-hmm. um, hizi noti tulizindua uh, mwezi wa June mm-hmm. mosi siku ya madaraka de na kumbuka madaraka de dio tulifanya hiyo mm-hmm. sasa mm-hmm. lakini sasa zinazunguka mm-hmm. zinazunguka hapa mm-hmm. nchini kwa uchumi mm-hmm. kabisa lakini ikiwa uh, bado hujaiona wewe mm. najua gidi unazo hapa naziona hata ni wacha nitoe wale tango nione kama liko ndani wacha zamani ama hii mpya mpya sasa wacheni ni wazuri angalia sio hii ni uliza wallet wallet ni mpya mani ya zamani wallet bado ni ya zamani bwana governor nitatafuta hii wallet lakini nataka kuwatobolea Kenya gidi ametoa pesa zake pale kwa wallet yake lakini naona iko na 52 na sio <laughs> kwa pengine jamaa afanye kazi sawa <laughs> ghost pia naona ametoa <laughs> kama pia, sultano pia, eh. lakini yeah. bado ikiwa bado hujaziona hizi noti uzibabaike mm. uh, zitakufikia utu usiwe na wasiwasi mm. in fact hata kuna msikilizaji ambaye tayari anauliza hapa mm. kwa nini akienda kwa ATM baada anapata ile noti ya zamani ama kwa Sa- mm. sasa mm. Uh, uh, wakati tulizindua hizi noti mpya mm. um, tuli Uh, hatuku patiana noti zing, nyingi sana mm. uh, ni kama kionjo hivi mm. ili watu wazijue waanze kuzizoea wazizoe mm-hmm. um, na kadhalika mm-hmm. lakini sasa ukienda kwa ATM mm-hmm. ni ATM chache sana mm. ambao zina zinatoa hizi noti za zamani mm-hmm. zile za 1000 mm-hmm. um, hizi zingine bado zimo mm, uh, ziko huko bado bado ziko eh, lakini mm. za 1000 ni no, ni ATM zile pengine ambao hazifanyi kazi mm. uh, sawa mm-hmm. na bado anarekebisha kidogo mm. lakini pote nchini mm-hmm almost 100% mm. ni utaziona kwa ATM mm-hmm. hizi noti uh, mpya okay labda yeah. nirudi kwa kantee kidogo labda nikuulize je mmepata feedback kutoka kwa wananchi kuhusu hizi noti mpya na wanasemaje wananchi wamezipenda sababu so, wajua mm. sisi kama binadamu wa masisi kama wa Kenya mm-hmm. kitu kipya kikizunduliwa mm-hmm 
kabla mtu akizoee mm-hmm. atakigusa aseme hey mm-hmm. hii sijaizoea ilikuwa ile nilikuwa mezoea na kaa hivi mm-hmm. hii mpya iko hivi mm-hmm. lakini vile ambavyo watu wanaendelea kuzitumia watu wanaendelea kuziona kwa katika maduka unaenda kwa matatu unapatiwa change mm-hmm. watu wanasema ndio ya kwanza tumezizoea mm-hmm. ya pili ni kwamba tumezipenda mm-hmm. lakini ile kitu muhimu pengine ni ukipata hizi noti mpya umeenda kwa ATM umezipata umeenda kwa duka umepata kama change mm-hmm. ni kujua vile ambavyo utazitambua mm-hmm. sababu hiyo ni kitu muhimu ndio sijo ukaambia na mtu mm-hmm. nimekupata sema kama ni 1500 200 ama noti yoyote mm-hmm. lakini ukaja ukatambua ati hii noti ni bandia mm-hmm. kuzitambua ni kitu rahisi na pengine governor ndio atasema in fact hilo ni swali nilikuwa nataka kuuliza mm-hmm. eh, kwa sababu wengi wangependa kujua utatambuaje kwamba hizi noti mpya ni halali ndio mm-hmm. ni maneno matatu tu mm-hmm. uh, guza tazama pindua mm-hmm. guza tazama pindua guza tazama pindua aya na mbona mle naona amebeba yake pale ghost ah ghost haya <laughs> umetoa hiyo eh hiyo <laughs> mpya kabisa guza ukiguza hapa imeandikwa Kenya mm-hmm. utahisi vile imeandikwa mm-hmm. utahisi hivyo na kind, kidole mm-hmm. na hata pale uh, ambapo ambapo unaona thamani mm-hmm. hii yako ni 1000 mm-hmm. haya sasa uki, ukiguza hapo utahisi na kidole vile imeandikwa 1000 mm-hmm. na upande wa kushoto utaona mishale ha? Mm-hmm. ikiwa ni noti ya hamsini mm-hmm. kuna mshale mmoja mm-hmm. noti mia moja mishale miwili mm-hmm. mia mbili mitatu mia tano mishale miine mm-hmm. na elfu moja kama hii yako ghost na utahisi ina mishale mitano mm-hmm. sasa hiyo ni kuguza mm-hmm. eh? unaguza unahisi vile imandikwa imechapo mm-hmm. hapo Kenya na thamani ile Kenya hata hata value yake pia ndio eh, kama ni 500 na unahisi vile unahisi eh, hizo 500 okay so hiyo ni guza mm-hmm. Neno la tatu la pili ni tazama. tazama. Unainua kwa mwangaza. Uh-huh. Na unaona huko ndani iko simba. Eh nimeona. Si... Kwanza ni yangu ya 500 na, naona simba wawili hapa. Hiyo hiyo ina guruma? Eh. Ah. <laughs> <laughs> Unaona simba humo ndani uh, na ni watermark. Si, si hapa kwa karatasi ni watermark huko ndani. Uh-huh. Utaona simba. Uh-huh. Alafu uh-huh. utaona vile imeandikwa uh, dhamani ya pesa uh-huh. na pia ikiwa ni 500 utaona 500. Uh-huh. Nimeona yangu 500 alafu pia naona CBK. Uh-huh. Ndio. Uh-huh. Sasa hiyo ndio unta, unatazama. Uh-huh. Tazama unaona watermark ya simba, uh-huh. uh, CBK uh-huh. na dhamani ya, ya ya ile pesa uh-huh. ya tatu uh-huh. ni kupindua uh-huh. sasa unaona iko na hii ukanda uh-huh. ili hii uh, security thread uh-huh. Uh-huh. na hiyo security thread sio kama ya zamani uh-huh. hii ukipindua utaona inabadilisha rangi inatoka goja nione red inaenda green hiyo, ama hiyo yako hiyo ni 500 hey, hiyo utaona rainbow uh-huh. hata hii ya 1000 utaona rainbow humo uh-huh. na hata imeandikwa CBK kidogo alafu uh-huh. uh, 500 pia naona ndiyo, kwa mbali naona huko kwa ukanda eh nimeiona kwa hiyo kamba eh hiyo ndio ndio so hiyo ni ni pindua mm-hmm. sasa mm-hmm. ni rahisi sana mm-hmm. um, unaweza wajua kuna features nyingi sana mm-hmm. jana nilisema niliwaambia wengine iko more than, uh, more than 20 mm-hmm. uh, 20 mm-hmm. security features mm-hmm. lakini zile tume, tumeongea tumesema sasa mm-hmm. hizo zinafaa kuna zingine ambao unaweza uh, usibabaike mm-hmm. ukijua hizo hata mama mboga mm-hmm. hata mwingine huko mashinani kabisa shosho yule huko anasikiza huko mdani kabisa mashinani kule ndio mm-hmm. huyo atajua hizo Ana, anaguza mm-hmm. anatazama mm-hmm. anapindua mm-hmm. An, anaona hizo zote features njia tatu hizo ni njia tatu za kuweza ku yeah. uh, uh, kwamba uh, noti ni halali pale na natumai kwa msikizaji unafuatilia maelezo vile uh, bwana governor anaeleza pale swali lingine ambalo pia ningependa kuuliza bwana governor uh, kabla tupige break kidogo pale hizi uh, noti za shilingi elfu moja habari tumekuwa tukitangaza hapa kwamba zitakuwa valid only until 30th of September. Mm-hmm. Baada ya pale mm-hmm. ukienda kwa duka kwa butchery kununua nyama mm-hmm. utaambiwa siwezi kuuzia na hii shilingi elfu moja ya zamani. Ndio, hiyo ni <coughs> hiyo ni neno muhimu sana na na <coughs> Razma Ghost bado uko hapa kwa kwa studio. <coughs> Mimi niko, niko na noti nzee nishamaliza. Si unana zangu ni mpya. Haya <coughs> basi, sikiza sikiza sikiza. Um, hizi noti za elfu moja za zamani. Mm-hmm. Uh, 
ziko valid sasa mm bado mm-hmm. lakini tukifika september mwisho wa september mm. hizo noti hazitakuwa na thamani yoyote mm-hmm. zitakuwa makaratasi mm-hmm. sasa ukienda uh, dukani mm-hmm. october 1 mm-hmm. hizo noti ni kama uh, ni kama makaratasi mm-hmm. kwa hivyo jambo muhimu uh, wasikizaji lazima wabadilishe noti zile za zamani mm-hmm. za elfu moja peke mm-hmm. elfu moja mm-hmm. na lazima wawe chonjo kabisa mm-hmm. kabla ya hiyo deadline mm-hmm. wajua uh, gidi tabu mm-hmm. ya sisi mm-hmm. tunagojea mpaka last minute hiyo ni yani wa Kenya tunapenda hiyo tabia sana ikiwa hata hey. naenda kazi hey. nagojea mpaka mwisho siku za mwisho <laughs> hata siku za mwisho hata, mwisho. Ha? <laughs> hata nikilipa kitu anagojea mpaka mwisho <laughs> eh. na iko na, nazunguka sana uh, siku ya mwisho eh. hiyo Hatut, hiyo si, si sawa eh. hiyo siyo tabia mzuri kwa hivyo tufanye mapema mapema sasa badilisha sasa hivi kwa sababu yeah. tumebaki na august in fact agast kwa sababu kwa katikati eh. kuanzia jumatatu hii jumatatu mbaya inakuja mm. ni siku ya msini mm-hmm. Siku wa msini siku wa msini kuanzia Jumatatu. Uh-huh. Jumatatu ambayo tumefuata tumeilenga hii. Mm. Na ukumbuke sio peke yake at lazima ungoje mpaka ile kambisho vile ambavyo governor anasema. Mm. Kuna watoto sasa hivi wako katika likizo. Mm-hmm. Watarudi shule. Mm-hmm. Wewe kama mzazi unamrudisha shule na mpatia mtoto shilingi elfu moja shilingi elfu mbili kama ni karo ya shule mm. ama ni ile ama pocket money. money. Yeah. Huyu mtoto umempatia noti za awali. Mm, Anajaribu kurudi nyumbani mwezi wa Oktoba mwezi wa Novemba. Uh-huh. Anaenda pale kwa stand ya basi, hiyo ni wimbo unakumbuka inaitwa Karobandika. Uh-huh. <laughs> stand ya basi. Uh-huh. Mtoto ameenda kwa stand ya basi anajaribu kulipa eh uh-huh. 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 Anakataliwa. Anaambiwa hii noti ile noti haitumiki. Kumbuka mtoto alikuwa shule akisoma akifanya mitihani, uh-huh. yeye mwenyewe pengine hajua mahakumbuki. Uh-huh. Kwa hivyo tafadhali kama unarudisha watoto shule, usimpatie noti ya zamani ya shilingi elfu kama uko na wafanyikazi mm. jamani kufanya kazi kule kwa shamba ama mm-hmm. kwa nyumba mm-hmm. wale wapat, watu ambao tunalipa kwa cash mm. unalipa mtu elfu sita elfu kumi kitu kama hiyo mm-hmm. tafadhali kwa kumbuke pia yeye vile ambavyo atatumia hizo pesa mm. yeye ndio atakuwa akirudisha watoto wake shule mm-hmm. kwa hivyo kama unaenda kuwalipa wafanyakazi wako mwisho wa huu mwezi wa Oktoba wa August mm-hmm. tafadhali walipa na hizi noti mpya kwa sababu noti mpya zipo mm. zipo zinasambazwa kote nchini in fact nikirudi kwako kwa governor nasikia kuna utaratibu wa kurudisha hizi shilingi noti za shilingi elfu moja pale kwa benki kuna utaratibu fulani siji labda bwana kantai labda uweza uweza kujibu hilo kuna Kwa vile siji kifika ikiwa ni kiasi gapi unapeleka kwa benki kifika kiasi fulani unapeleka sidi ni rais wajo, mm. wa, sisi wengi wa kenya mm. hatuna hizi pesa nyingi sana katika mfumo wa cash mm. mkenya wa kawaida mkenya wa kawaida wewe mimi ghost hata governor lakini sasa governor sijui <laughs> wengine wetu <laughs> wengine wetu tunaweka <laughs> pesa cash baadaye <laughs> tutaongea baadaye <laughs> unaweka cash pale sababu wezi jua <laughs> wakati wa dharura ambapo ambapo utafika uko kwa gari mm. pengine umefika mahali umekoma unataka kusukumiwa gari unaweka tu cash kidogo kidogo mm. wengi wetu hatujafikiza cash nyingi sana mm-hmm. pengine 1000 1015 hivi ama mm-hmm. unataka kumpeleka mtoto hospitalini usiku mm. kwa hivyo wengi wetu ni chini mm-hmm. ya milioni moja mm-hmm. Kwa hivyo hao ambao hawajafikisha shilingi milioni moja na wanataka kuzibadilisha kwa sababu kumbuka mm. pia unazazitumia. Mm. Lakini wanataka kuzibadilisha. Mm-hmm. Unaweza kwa banki yoyote, tawi lolote, si lazima ikuwe ile benki ambayo unatumia. Any bank. Any bank. Mm-hmm. Uingie tu hivi kwa bank unaambia mimi niko na hizi shilingi 1500 mm-hmm. na ingetaka kuzibadilisha. Mm-hmm. Watakupatia mwenendo ambao utabadilisha kitu rahisi sana, mm-hmm. utaingia pale na noti zako, mm-hmm. uzipeleke kwa account ambayo atakuonyesha, mm-hmm. utapewa noti mpya. Mm-hmm. Unataka kuzibadilisha. Mm-hmm hapo ni hadi milioni moja mm-hmm. ikipita milioni moja mm-hmm. lakini haijafikisha milioni tano mm-hmm. itabidi uende kwa banki yako sasa mm-hmm. sababu anakujua anajua biashara yako anajua kila siku jamaa mm-hmm. wanakuja hapa na milioni moja pengine kwa petrol station hardware mm-hmm. ni mtakuza mtumba ama kitu kama hiyo wanakujua mm-hmm. unajua mienendo yako mm-hmm. watakubadilishia mm-hmm. watakuuliza swali moja au maswali mawili mm-hmm. lakini unakujua mm-hmm. lakini kuna mwenye ambaye atasema mm-hmm. mimi sina account Mm-hmm. Pengine ni Masai mwenzangu manyamba anauza ngombe. Mm-hmm. Hiyo ni sawa. Hatusema ti lazima ukue na account. Mm-hmm. Lakini hiyo sasa ikiwa unasema hauna account mm-hmm. ama hutaki kwenda kwa banki yako, mm-hmm. sasa utaambia ukuja kwa banki kuu. Mm-hmm. Ukija kwa banki kuu sasa kwetu mm-hmm. na ukumbuke tuna matawi kila mahali. Mm-hmm utaenda pale pia tutakuliza maswali mm-hmm. tukiridhika na majibu yako mm-hmm. tunakuambia sawa mm-hmm. either tunakubadilisha ama tunakuambia ina kwa banki fulani au unachagua banki yako mm-hmm. unasema ningetaka kwenda kwa hii tawi mm-hmm. unapatiwa fedha zako mm-hmm. ikiwa pengine umepitisha milioni tano mm-hmm. hao ni wachache sana lakini kunao 
Mm. Umepitisha milioni tano sasa inabidi ukuje kwa banki kuu. Banki kuu. Mm. Ukikuja kwa Central Bank, tawi lolote la Central Bank. Mm -hmm. Na uko na milioni zako tano ama zimepita tano. Mm. Pia pale tutakuliza maswali, mm -hmm. tukiridhika na majibu yako, mm -hmm. tunasema ni sawa, pesa zako zinabadilishwa. Mm -hmm. Lakini kumbuke wengi na pia tunaangalia na tashinda ukiweka milioni tano, milioni kumi, milioni ishirini kwa nyumba, mm -hmm. ukumbuke zinaweza mm -hmm. kuna panya, kuna chochote. Mm -hmm. Lakini Ehe, bwana gavana alikuwa anapongezea. Um neno lingine mm -hmm. uh, wajua watu we, uh, tuna watu wengi huko mashinani mm -hmm. ambao pe, pengine kama show show mm -hmm. haendi kwa banki mm -hmm. uh, wakati wakati mwingi mm -hmm. um, ama haendi popote bado yuko huko kwa nyumba mm -hmm. sisi mm -hmm. lazima tu, tu, tufanye bidii mm -hmm. ili yeye pia mm -hmm. abadilishe pesa zake Kweli. wajua sijui ulienda nyumbani lini gidi e, last weekend nilikuwa last homa weekend. bay mm. na ulikuwa huko unazunguka hata nilikuwa uli... na nyanya yangu sawa mm. na ulimpatia tuseme nilimpatia tao. noti mpya hata kaangalia kasema umpatia na... noti mpya nilimpatia noti mpya lakini unajua wengine wetu mm. tulikuwa huko tuseme easter ama pengine christmas mm -hmm. na tuwapatia show show mm -hmm. uh, kitu kidogo mm -hmm. ha? Na unajua au uweka sana sawa uki, shosho ukimpatia pesa anaiweka mm -hmm. ndio <laughs> na, na hujui pale anaweka mm. lakini iko huko kwa nyumba kwa kweli hali. kweli yeah. kweli sasa mm. ha, pengine bado haja zitumia kweli lazima tuwaulize mm -hmm. hao ni wetu mm -hmm. lazima tuwaulize um, wame uh, tuambie na mm. tuambie ati lazima wa wabadilishe wa, wa tuwafahamishe na kuelimisha na tuwasaidie tuwa mm. ili tukija mm. mwisho wa september mm -hmm. uh, tuwapatie tuseme pesa mpya mm -hmm. na hizo tumebadilisha okay. hiyo ni kitu cha muhimu mm -hmm. mm. na ningependa pia kuongezea hapo kwa hivyo malipopoto lipo msikilizaji kote nchini Kenya hizi noti za shilingi elfu moja ndizo zitakuwa zinabadilishwa yale mengine atakuwa inaendelea kutumika pale kwa hivyo Hamasisha mwenzako, ambia mwenzako, ambia shosho, ambia dadako, mchote katika familia ya kwamba hizi noti za shilingi elfu moja zitatumika tu hadi tarehe 30 September baada pale hautaweza kuyatumia tena. Kwa hivyo ni muhimu sana uweze kufika katika benki iliyo karibu nawe uweze kubadilisha ili uweze kupata noti mpya. Nikapenda twende kwa habari za saa moja nusu